স্বাগত সবাইকে আমার বাংলায় আলোচনা চলছে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে গত পর্বের আলোচনা তোমরা ডিসক্রিপশন অংশে পেয়ে যাবে এছাড়া বাংলার নেটসের সিলেবাস থেকে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রশ্নোত্তর আলোচনা পাবে এই পর্বের শেষে এনস্ক্রিনে এছাড়া বাংলার নেট সেট সিলেবাস অথবা বাংলায় এম এ বিএ সিলেবাস থেকে নিয়মিত আলোচনা পেতে আমার বাংলা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে আজকের আলোচনার বিষয় বক্রোক্তিবাদ আচার্য কুন্তক বক্রোক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতা গত পর্বের রীতিবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জানলাম যে কুন্তক আচার্য বামনের আঞ্চলিক ভেদ রীতিকে অস্বীকার করেন এবং ব্যক্তিভেদে তিনি রীতিকে স্বীকার করেন মর্যাদা দেন স্রষ্টার স্বতন্ত্র প্রকরণ বিশেষত্বকে কুন্তকের রীতি তাই একই সঙ্গে স্রষ্টা সৃষ্টি এবং আস্বাদন প্রক্রিয়া এই তিনের উপরে আলোক সম্প্রসারণ করে রীতি ধার্য হয় সাহিত্যের ভাষার নির্বাহন অবয়ব হিসাবে ব্যক্তিভেদের তারতম্যের আসঞ্জন হিসাবে আর রীতি তখনই হয়ে ওঠে শৈলী যা কুন্তকের ভাষায় বক্রোক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে যখন ভাষার রীতিভেদ নির্মিত হয় তখন কবির যে বিশেষ বাক্য ভঙ্গিমা বা প্রতিভা কৌশল তা কাব্য ভাষার উপর ছাপ ফেলে যায় ভাষায় কবি ব্যক্তিত্বের এই ছাপ সহ ভাষার বিশেষ প্রকাশরূপী হল কুন্তকের বক্রোক্তি যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বে বলে থাকি স্টাইল বা শৈলী এরপর কুন্তক বক্রোক্তিবাদের ব্যাখ্যায় তার বক্রোক্তি জীবিতম গ্রন্থে বক্রোক্তিবাদ নিয়ে তিনটি সংজ্ঞা দিচ্ছেন যার বাংলা করলে দাঁড়ায় প্রথম সংজ্ঞা শব্দ ও অর্থ উভয়েই অলঙ্করণ যোগ্য কিন্তু দুয়েরই মূল বক্রোক্তি যা বিধগ্ধ ব্যক্তির ভঙ্গিমায় ভনীতি বৈচিত্র্য দু নম্বর যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তাকে বাংলা করলে দাঁড়ায় পরিচিত কথন ভঙ্গি থেকে যা পৃথক সেই বক্রোক্তি হল এক বিচিত্র অভিধার ব্যাপার বৈদগ্ধ অর্থাৎ বিদগ্ধের ভাব যা কবি কর্ম কৌশল যা কবির নির্মাণ কুশলতা তার ভঙ্গি বা শোভা তার দ্বারা রমণীয় যে ভনীতি বা উক্তি বা কথন তাকে বিচিত্র অভিধারূপে বক্রোক্তি বলা হয় আর তিন নম্বর যে সংজ্ঞা তার বাংলায় মিলিত শব্দার্থ কাব্য রসিকদের আহ্লাদজনক বক্রোক্তময় কবি ব্যাপার পূর্ণ রচনায় বিন্যস্ত হলে তবে কাব্য হয়ে থাকে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কুন্তকের বক্রোক্তি তত্ত্বের মূল কথাই হল বিদগ্ধ ভঙ্গি ভনীতি তত্ত্ব বা ভনীতি বৈচিত্র তত্ত্ব বা উক্তি বৈচিত্র তত্ত্ব এখন দেখে নি বক্রোক্তি নিয়ে বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের মত মনমোটো ভট্ট এবং রুদ্রক বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার হিসাবেই গ্রহণ করছেন ভামোহ একে বলছেন অতিশয়োক্তি অর্থাৎ তীর্যক উক্তি আচার্য দণ্ডীর মতে কাব্য দুই প্রকার স্বভাবোক্তি যা নিরলঙ্কৃত এবং বক্রোক্তি যা অলঙ্কৃত আচার্য বামন বলছেন যে কোন কোন রীতির মধ্যে বিশেষ বিশিষ্টতা দেখা যায় তাই হল বক্রোক্তি আচার্য ভামোহ বক্রোক্তিকে কাব্যের বিশেষ গুণ হিসাবে স্বীকার করছেন এবং তিনি বলছেন রীতির একটি অঙ্গ হচ্ছে বক্রোক্তি এই ভামোহকে অনুসরণ করে তাকে অতিক্রম করছেন কুন্তক না না ভামোহকে না বামনকে অনুসরণ করে তাকে অতিক্রম করছেন কুন্তক এবং তিনি রীতি থেকে বক্রোক্তিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিচ্ছেন এরপর কুন্তক বক্রোক্তিবাদের আলোচনায় ছ রকম বক্রতার কথা বলছেন বর্ণবিন্যাস বক্রতা কুন্তক বাক্যের বর্ণবিন্যাস সাম্যের কথা বলছেন এখানে মূলত অনুপ্রাস জমক প্রভৃতি শব্দলঙ্করের নির্দেশ দিয়েছেন পদ পূর্বার্থ বক্রতা অর্থাৎ সমার্থক শব্দ রূঢ় শব্দ রাড়ি শব্দ কল্পনা নির্ভর সাদৃশ্যবোধক শব্দ বিশেষণ সমাসবদ্ধ পদ তদ্ধিত প্রত্যয়ন্ত শব্দ শব্দের ভাব শব্দের মূল লিঙ্গ ক্রিয়া প্রভৃতি পদ পূর্বার্থ বক্রতা ধর্মের অন্তর্গত বলে মনে করছেন কুন্তক এখানে রবীন্দ্রনাথের ধোঁয়া আর কুয়াশা শব্দের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করছেন ধোঁয়াশা যা কুন্তকের পদ পূর্ব পূর্বার্ধ বক্রতার কল্পনা নির্ভর সাদৃশ্যবোধক শব্দে একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে কুন্তক পদ পূর্বার্ধ বক্রতাকে আরো বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন যেমন রাড়ি বৈচিত্র্য বক্রতা পর্যায় বক্রতা উপাচয় বক্রতা সমৃত্তি বক্রতা বিশেষণ বক্রতা স্ত্রীলিঙ্গ বৈচিত্র্য বক্রতা এবং ক্রিয়া বৈচিত্র বক্রতা এরপর আসি প্রত্যয় বক্রতা প্রসঙ্গে পদের উত্তর অংশ অর্থাৎ প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি যোগ যোগে পদের উত্তর অংশে পদের বক্রতা সৃষ্টি হলে তাকে বলবো প্রত্যয় বক্রতা অর্থাৎ প্রত্যয় সমাস ইত্যাদি যদি পদের শেষে যুক্ত হয়ে একটা বক্রতা সৃষ্টি করে তখন তাকে প্রত্যয় বক্রতা বলা হয় এর উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন হয়তো শিখর ডোবে উর্মিল কল্লোলে এখানে উর্মিলটা হচ্ছে তদ্ধিতান্ত প্রত্যয় আর এই তদ্ধিতান্ত প্রত্যয় যোগে তৈরি হয়েছে প্রত্যয় বক্রতা 
এরপর আসি বাক্য বক্রতা কাব্যবস্তুর উদার প্রাণবন্ত সুন্দর বর্ণনা কুন্তকের বাক্য বক্রতা বাক্য বক্রতার চারুত্ব সৃজনের ক্ষেত্রে কুন্তক বিভিন্ন অলঙ্কারকে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ বাক্যকে সুন্দর করে সাজাতে গেলে যে অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় তার কথাই এখানে বলেছেন এবার আসি প্রবন্ধ বক্রতা প্রবন্ধ বক্রতা হলো উপন্যাসের কাহিনী নাটক প্রভৃতিতে কাহিনীকারের রসৎকর্ষের জন্য প্রচলিত কাহিনীর যে স্বেচ্ছাক্রমে রচনা করেন বা প্রচলিত কাহিনীর অন্তরঙ্গে যে একটা কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটান তাই হচ্ছে প্রবন্ধ বক্রতা যেমন ধরো রাজসিংহ উপন্যাসে ঔরঙ্গজেব নির্মল কুমারী উপাখ্যানের প্রবন্ধ বক্রতার উদাহরণ কেননা ঔপন্যাসিক এই কাহিনীর সৃজন করেছেন কাহিনীকে যথার্থ ইতিহাসের তথ্যবস্তু থেকে সাহিত্যের নিত্য রসের মতো উত্তীর্ণ করার জন্য মানে এটা একটা যে ইতিহাসের ঘটনা তাকে সৃষ্টি করেছেন উপন্যাসে এবং তার জন্য তিনি যে রসের মতো জিনিস আনয়ন করছেন সেটা হচ্ছে প্রবন্ধ বক্রতা কুন্তকের মতে এবার আসে প্রকরণ বক্রতা সমগ্র রচনায় অভিব্যক্ত বক্রতা বা সাহিত্য সৌন্দর্যই প্রকরণ বক্রতার উদাহরণ যেমন স্ত্রীর পত্র গল্পে নারীর সম্পর্কে যে রবীন্দ্র চিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে সেটা ওই প্রকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ওই গল্পের প্রকরণের মধ্য দিয়ে সেটা হচ্ছে প্রকরণ বক্রতা কুন্তক এই বক্রক্তিবাদের মধ্য দিয়েই প্রথম কাব্য নাটককে বিচ্ছিন্ন সত্তার মধ্যে নয় বিশ্লিষ্ট মার্গে নয় সমগ্রতায় দেখার কথা বললেন কুন্তকের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ সৌন্দর্য ব্যাখ্যার সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায় ফলে তাকে একই লগ্নে দশম শতক থেকে একবিংশ শতকে এনে দাঁড় করায় আবার কুন্তকের বক্রক্তি তত্ত্ব যে সাধারণ ভাষাবোধ থেকে বিচ্যুত স্বতন্ত্র কথনভঙ্গির কথা বলে তা আধুনিক ভাষা জিজ্ঞাসায় ডিভায়াসন তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে বলা হয়েছে কুন্তকের বাক্য বক্রতা বা বাক্য বৈচিত্র্য বক্রতা অভিজ্ঞার মধ্যে লুকিয়ে আছে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কির অনন্ত বাক্য সৃজন তত্ত্ব কুন্তকের পূর্বে অলঙ্কার শাস্ত্রে ধনীবাদী বা রসবাদীদের গুরুত্ব ছিল পাঠক দর্পণের প্রতীতির ওপর আর আলঙ্কারিকদের গুরুত্ব ছিল কাব্য দেহের ওপর একে যাত্রা একে যাত্রা আত্মার স্বরে আর একের যাত্রা দেহ রসে কিন্তু কুন্তক এসে কবির অনন্ত প্রতিভার বৈচিত্র্য স্বীকৃতি জানিয়ে এই দুই যাত্রাকে একসঙ্গে বাঁধলেন শুধু তাই নয় কবি প্রতিভার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে কুন্তক প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের সঙ্গে পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের যোগসূত্র রচনা করলেন প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের কাছে কাব্য বিষয়ক আলোচনা কবি ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ ছিল এবং পাশ্চাত্য শৈলীবাদী আলঙ্কারিকদের শিল্প আলোচনা ব্যক্তি বিবেকী শিল্প প্রতিভার উদাহরণ কুন্তক এই বক্রক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার নিরীক্ষে এই দুই দলের মাঝে একটা আধুনিক কাব্যতাত্ত্বিকদের আচার্যের ভূমিকা পালন করেছেন অর্থাৎ সেতুসরব হয়ে দাঁড়িয়েছেন সামগ্রিক আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে কুন্ত কাব্যতাত্ত্বিক এবং কবি সমালোচক তার সমালোচনা রসবাদীদের সমালোচনা কাব্যের অন্তর্দর্শন বা অন্তর নিরীক্ষা বা অন্তরঙ্গ সরলাপ বটে এজন্য বলা যায় যে কুন্তকের কাব্যতত্ত্ব বক্রক্তিবাদ একই সঙ্গে সাহিত্য তত্ত্ব এবং সমালোচনা তবে আচার্য কুন্তক বক্রক্তিকে যে কাব্যের আত্মা হিসাবে অভিমত পোষণ করলেও বক্রক্তি একটা অলঙ্কার এবং অলঙ্কার কেবলমাত্র কাব্যের আত্মা হতে পারে না কেননা অলঙ্কার ব্যতীত বাক্যেও কাব্যের মর্যাদা লাভ করে তা আমরা জেনেছি এবং তা উৎকৃষ্ট হয় বাংলা সাহিত্যে নিদর্শন যথেষ্টই আছে তাই বক্রক্তিকে কাব্যের আত্মা হিসাবে অনেকাংশে গ্রহণ করা গেলেও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না তোমরা এতদিন ধরে যে গুণবাদ রীতিবাদ বা বক্রক্তিবাদের আলোচনা শুনলে তা আসলে কাব্য শরীর চর্চার ফল প্রাচীন আলঙ্কারিকরা সাধারণত কাব্য সৌন্দর্য খুঁজেছিলেন শব্দ ও অর্থের সম্পর্কের মধ্যে তো এদেরকে সেজন্য দেহাত্মবাদী আলঙ্কারিক বলা হয় এদের মধ্যে একমাত্র বামন যিনি কাব্যের আত্মার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তিন কিন্তু তিনিও কাব্যের আত্মা সন্ধান করতে গিয়ে কাব্যের গভীরে প্রবাস প্রবেশ করতে পারলেন না তার বাইরেই বিচারের দৃষ্টি সংহত রাখলেন কুন্তক যখন বলছেন যে বক্রক্তি কাব্য জীবিতম তখন তিনি বক্রক্তির মধ্যে কাব্যের আত্মাকে দেখতে চেয়েছেন কিন্তু বলা বাহুল্য সেই বক্রক্তি ও কাব্যের শব্দার্থ তত্ত্বেরই অন্তর্গত অর্থাৎ কাব্যের আত্মার সন্ধান করতে গেলে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্ব এবং অভিনবগুপ্তের রসতত্ত্বের জন্য পরবর্তী পর্বে ফিরবো ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা নিয়ে